Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment calculer la distance entre deux points avec la fonction index. Nous avons cette feuille de calcul qui contient les distances entre huit villes, la gamme, la gamme C10 ou encore la plage C10 à J17 autant pour moi. Donc la plage C10 à J17 qui contient les distances entre ces différentes villes-là. Donc, on a huit villes qui sont composées de Mbanga, Dibombari, Douala et Diapoma, Bel Bankoumou et Yandé. Maintenant, supposons que vous souhaitiez entrer la distance entre Mbanga et Edea. Voilà, cette distance qui a été marquée en bleu. Donc, vous souhaitez marquer la distance entre Mbanga et Edea dans une cellule. Donc, étant donné que les distances de Mbanga sont répertoriées dans la première colonne, donc si je me, je me place... Euh, Grâce à cette base de données, les, euh, étant donné donc que les distances de Banga sont dans la première colonne, grâce à cette base de données, comme je l'ai expliqué dans la précédente, du tableau, et que les distances des DA sont euh, répertoriées dans la quatrième colonne, qui est F, du tableau également, on va donc entrer une formule en utilisant la fonction index qui va calculer la distance entre euh, Banga et DA. Donc, pour cela, au niveau de euh, la cellule B4, j'ai entré tout simplement euh, les villes dont je souhaite euh, calculer la distance, donc Banga et Ebea, et enfin Yaoundé et Boumiebel. Donc, je vais d'abord nommer ma plage, euh, la plage C10 à G17. Je vais nommer cela comme distance. Voilà. Distance. Je clique sur Entrée. Maintenant, je peux entrer tout simplement ma formule pour calculer la distance entre Banga et Edea. Je clique égal à, j'utilise la fonction index. Cette fonction index, j'utilise comme la matrice la distance. Comme je l'ai expliqué, vu que euh, Banga se trouve à la première euh, colonne du tableau, on, la première ligne du tableau, tant pour moi, on va entrer 1. Et vu que Edea se trouve à la quatrième colonne du tableau, donc 1, 2, 3 et 4, on va tout simplement entrer comme indice de colonne 4. On va fermer la parenthèse et cliquer sur entrée. Comme vous pouvez le constater, cela renvoie la distance entre Mbanga et Dea qui est de 132,8, comme vous pouvez euh, le constater. Maintenant, les résultats montrent que euh, Mbanga et Dea sont à distance de 132,8 km. De même, pour trouver donc la distance beaucoup plus longue entre euh, Yaoundé et Boumiebel, on va entrer tout simplement euh, les mêmes formules. Hein. Donc, on va entrer la formule en utilisant la fonction index. Je vais entrer comme matrice distance. Maintenant, vu que Yaoundé se trouve à la quantième ligne, je cherche donc la ligne entre Yaoundé et, euh, Boum et euh, Boumiebel. Autant pour moi, entre Yaoundé et Boumiebel. Donc, Yaoundé se trouve à la une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes, cinq lignes, six lignes. 7 et 8 lignes. Donc, Yaoundé se trouve à la huitième ligne, voilà, euh, de, 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 du tableau. Donc, j'entre mon point VB, j'entre 8. Ensuite, j'entre le numéro de euh, colonne. Boumiebe se trouve à la, la quantième colonne. Je cherche donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, Boumiebe se trouve à la sixième colonne dans mon tableau. Je peux donc fermer la parenthèse et cliquer sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, cela renvoie effectivement... Euh, la distance entre Boumiebel, entre Yaoundé, autant pour moi, et euh, Boumiebel, qui est effectivement 86,8, comme vous pouvez le constater. Maintenant, si j'entrais plutôt ici, au lieu de 8, j'entrais plutôt la euh, Boumiebel cette fois et Yaoundé. Donc, Boumiebel se trouve ici à la sixième colonne. Ça, c'est Boumiebel et Yaoundé. Je vais plutôt entrer ici 6. Et vu que Yaoundé se trouve à la sixième ligne, autant pour moi, et Yaoundé se trouvant à la huitième colonne, je vais entrer 8 et je clique sur Entrée. Cela renvoie effectivement encore 86,8. Tout simplement parce que Yaoundé, Boumiebel ou Boumiebel Yaoundé ont euh, les mêmes distances. Donc, voilà en quelque sorte comment vous pouvez utiliser la fonction index pour calculer les distances. Maintenant, imaginez qu'un résident euh, envisage d'entreprendre, donc, euh, de rendre visite à, à ses parents qui sont situés dans des villes euh, distinctes. Donc, cela signifie que euh, l'individu veut tout simplement euh, effectuer des voyages à première distance, il quitte de la distance, euh, de la, de la distance 8, c'est-à-dire Yaoundé, il quitte de euh, Yaoundé 
pour euh, Bancomo, ensuite Bancomo pour euh, Puma, ensuite Puma pour euh, EDA, EDA pour euh, Douala, Douala pour Dibombari, ensuite il revient de Dibombari pour euh, Yaoundé. Donc, il effectue le voyage, euh, le voyage en voiture. On va donc calculer la distance qu'il effectue entre ces différentes villes. Cela n'est pas euh, une étape compliquée. On va utiliser effectivement la fonction euh, index qui va nous permettre de calculer cette euh, distance-là. Donc, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est comment pouvez-vous nous voir euh, la liste simplement à partir de euh, David Yaoundé, Bancomo, Bancomo, euh, Puma, Puma. Euh, aider à Douala, effectivement, Douala et Dibombari, en fait, Dibombari, Yaoundé. Donc, comme vous pouvez le constater dans l'ordre, on a simplement émis euh, les numéros de lignes ici. Donc, qui de la huitième ligne dans le, la plage donnée qui est Yaoundé pour la septième ligne qui est Bancomo. Ensuite, qui de la septième ligne pour la cinquième ligne qui est Kouma. La cinquième ligne pour euh, la quatrième ligne qui est Idéa. La quatrième pour la troisième qui est Douala. Douala pour la deuxième qui est Dibombari. Et Dibombari revient à, euh, à Yaoundé. Donc, et on va donc calculer la distance dans l'ordre qu'il a effectué. Donc, en commençant et en terminant par euh, Yaoundé. Donc, on va tout simplement entrer la fonction index au niveau de la distance qu'il parcourt d'abord de euh, Yaoundé pour, euh, pour euh, Bancomo. Donc, on va entrer la fonction index. Cette fois, euh, on va entrer également euh, la matrice hein, qu'on qu a déjà nommée, qui est la distance. On va entrer le point virgule pour entrer le second argument qui est le numéro de ligne. Le numéro de ligne ici, regardez bien ce qui va se passer. Le numéro de ligne ici, je sélectionne la cellule C21. La cellule C21, en fait, représente la huitième ligne dans la base de données. Donc voilà, qui est de Yaoundé. Et le numéro de euh, colonne qui est C22, euh, qui représente effectivement la numéro de colonne pour euh, euh, Bancomo. Voilà. Donc, si on est à la huitième ligne et à la septième colonne, on va calculer effectivement la distance entre Douala et euh, Bancomo. Donc, lorsqu'on a terminé, on peut maintenant fermer les parenthèses et cliquer sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, cela renvoie effectivement euh, la distance qu'il y a entre euh, Yaoundé et Bancomo. En fait, on a entré 7 et 8, c'est tout simplement pour reconnaître les numéros de lignes et les numéros de colonnes, tout simplement. Donc, comme ici, comme on veut la distance entre euh, Yaoundé et Bangomo, on pouvait tout simplement entrer ici directement le nombre 8 pour la huitième ligne, pour dire la huitième ligne dans la base de données. Et au niveau des lignes de colonnes, donc on pouvait directement entrer ici 8. Et là, au niveau de la ligne de euh, numéro de colonne, on pouvait directement entrer euh, 7 pour représenter la septième colonne qui est Bancomo. Et on cliquait sur Entrée, cela va renvoyer le même résultat. Donc, juste que, vu qu'on a déjà entré ces nombres-là dans ces cellules, l'ordre de ces... Euh, euh, dans la colonne C, cela ne sert donc plus à rien d'écrire tout simplement le numéro de ligne et le numéro de colonne. Donc, on entre tout simplement le numéro de ligne qui est C22, on entre le point virgule pour sélectionner le numéro de colonne qui est C22. Et on clique sur Entrée, cela renvoie effectivement la distance entre Yaoundé et Bancomo qui est 17,7 autant pour moi. Mais donc si je veux un peu expliquer avant de continuer, dans cette formule, une fois de plus j'insiste, la formule de D21 autant pour moi calcule donc la distance entre, euh, Banco, entre Yaoundé et Bancomo ou encore entre Bancomo et Yaoundé. Bon vu qu'il quitte de Yaoundé et Bancomo, c'est entre Yaoundé et Bancomo. Donc et le numéro de la ville, bon, la ville numéro 7, et dans la formule et si on copie tout simplement cette formule jusqu'à 2, voilà, on aura tout simplement donc dans euh, la formule de D à D22, on, a, on voit bien qu'il passe de euh, C22, voilà, jusqu'à C23. Euh, donc, qui calcule donc la distance entre Bancomo et DA. Donc, si on revient... On clique sur Entrée, on peut cliquer ici sur Entrée. Si on calcule la distance entre Bancomo et EDA, voilà, on est à 7, Bancomo et EDA. Septième ligne et cinquième colonne, Bancomo et EDA. Je clique sur Entrée, je clique pour chercher. Entre Bancomo et EDA, on a effectivement euh, Bancomo. Donc, on peut bien constater qu'entre Bancomo et Puma, qui est la cinquième colonne, voilà, la septième ligne et la cinquième colonne, la valeur est tout simplement de 100, 
9,7. Donc, dans euh, D23, on a effectivement la distance entre euh, Puma, autant Puma et euh, C4, entre Puma et EDA. Donc, si je me place à Puma, qui est, c est euh, la ligne 5, et EDA, on aura effectivement la valeur 49. Et à D24, on calcule la distance entre le 5 Puma et euh, EDA. C'est effectivement ça. Entre Puma et EDA. Donc D4, D5 pour euh, Puma. Et là, on calcule la distance entre Puma et EDA qui donne effectivement 49,7. Donc, à D24, on calcule la distance entre, comme vous pouvez le constater, euh, entre Puma, entre euh, 4 et DIA et euh, Douala. Donc, si je, je me place au niveau de ma formule entre EDA, voilà, et Douala, on a effectivement 62,5,9. Et si on calcule effectivement la distance également euh, entre... Euh, Douala et Dibombari, voilà. Comme vous pouvez le constater, 3 qui représente la troisième colonne, Douala, et 2 qui représente Dibombari. Donc, voilà, si on se place effectivement entre Douala et Dibombari, on a effectivement la valeur 38. Et enfin, on calcule la distance entre... Euh, Dibombari pour revenir à Yaoundé. Donc voilà, Dibombari et Yaoundé, on peut se placer tout simplement à Dibombari et ensuite on grandit Yaoundé. On a effectivement 270,2. Maintenant, à la fin, on peut tout simplement calculer la distance, le total hein, entre, entre toutes ces distances-là. Donc on peut entrer la fonction somme pour calculer le total. Somme, on somme donc tout simplement ces différentes distances là et on clique, on ferme la porte, on clique sur entrée. Donc on peut tout simplement voir qu'il a parcouru euh, 548,9 km entre euh, toutes ces différentes villes là. Donc il passe de Yaoundé à, 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 à Bankomo, de Bankomo à Pouma, de Pouma à Idea, de Idea à Douala et enfin de Douala à Dibombari. Ensuite il revient sur euh, Yaoundé. Donc, il a parcouru en, tot en total de 548,9 km. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.